さあということで今回はですねパープル15に収録されている選手のね能力を確認していこうかなと思いますはい、まあ、このゲームが2008年のゲームなんで今2021年ですからね相当昔なんですよね多分このゲームに収録されてて今も現役の選手たちは絶対名選手だと思うだってもう長い間現役続けてるわけだからねはい、まあ、ということでちょっと見ていきましょうか多分懐かしい選手いっぱいいると思うわで OB 枠もあるんだよねじゃあどっから見ていくかじゃあ最初ちょ,ちょっとさプロ野球選手ってところから見てみるだからね12球団全員収録されてるわけじゃないらしくて、で、そのあぶれてる選手の一部がここに入ってるらしいんですよね。ああ、角倉さん、ね、しょっぱな角倉さんか。ねこんな感じで、福田さん。いやー、角倉、あ、巨人だったんだ、角倉さん。この時。クルス。ちょっと知らない選手も多いね。知ってる選手もいるけど、太陽。なるほどね。まだまだ知らない選手も多いですね。<笑>やっぱこの頃の野球はあんま覚えてない部分あるあ、うちさんじゃん、うちさんは知ってる。やっぱ最近まだ元気だった選手はわかるね。うん。なるほど。皆さんもね、あ、この人知ってるって選手がいたら、ぜひともコメント書いていただけたら嬉しいですね。デイビー、新沼さんとかね。あ、どの上直道さんいるじゃん。あ、直道さんここなんだ。なんかルーキーじゃなかったこの時ねル。ルーキーではないか、2年目ぐらいか。こっちにいるんだね。で、北川さん。多分僕の想像した北川さんとは違う気がするけど。はーい。国保さんとかいるし、あと三輪さんもいるね。あ、これ、オリックスの監督ですよね、中島さん。いやー、でもこう見ると、結構知ってる選手もいるね、でも。うん。なるあ清原さんだ。<笑>能力すご。見てこれ、ミート G、総力 G、肩 F、守備 G、しかしパワー B というね、さよなら男持ちだって。はい。すごい弾道4ですね。もう、生粋のホームランバッターってことだね。うん、人気者ついてる、さすがですね、清原さん。そして、平下さん。さあそしてヤクルト見ていきましょうかね。まあ、石川さん、今も現役、やっぱ名選手だね。今も現役の選手たちは。はい。この中で現役の選手、だいぶ減ったんじゃ少ないんじゃないかもう、リオス、立山、村中。ああ、やっぱ現役少ない。知ってる選手はいるけど、現役の選手は少ない。あ、で、イムチャイン。最近なんか、不穏なニュース流れてきたイムチャイン選手ね。うん。五十嵐さんもいるね。いやー、結構。あ、でまあ、知ってる選手多いな。うん。これ、ディッキー・ゴンザレス、多分巨人に来たよね、この後。俺ね、覚えてるわ、ゴンザレス。そして吉野さんいるねこれは悠平さんですね、多分あ、パワーやっぱ F だね。あ、でも、吉野さんもだ、あ、みんなパワー、あ、パワー高えな。G じゃないんだ。へ<笑>これ高い悠平さんだよね。この後さ、野手に転向してめっちゃ打ちまくるなんて想像つかなかった。そして宮本慎也さんですね。やっぱ現役少ないね。悠平さんと石川さんぐらいか。ピッ,いやピッチャーだと。悠一さん懐かしい。あ、慶三さんやっぱ名選手だよ。ね。今、ソフトバンクで頑張っておりますけどね。川島慶三さん、ヤクルトの生え抜きだと思ってたら、実はヤクルトの前にも違うチームに所属してたんだよね。そっちは知らなかったんですよ、あ、沖さん、すげえ。すげえ、この能力。たけえ。これはメジャー行くわ。ね、アストロズでワールドチャンピオンになってますしね。すごいよ、本当に。で、ガイエルさん。そして、福地さん。福地さんも俺、ずっと生え抜きだと思ってたら、実は違かったっていう、シラさん。そして、あ、川端さんいるわ。現役、まあまあいるね。畠山さんが移転しちゃったの悲しいな。まあ、現役はまあまあという。さあそしてオリックスですね。次はね、オリックス山本ですが、えー、由伸さんではありません。はい。いやー、なるほどな。結構もう引退してる選手が多い。現役いるかな現役いないんじゃないここら辺。もしかして。ね。あー。もしかしてオリックス、えっもしかして現役ゼロあるあるんじゃないあ、かぶれらいる。いやみんな引退しちゃってね、大引きさんとかもね。大引きさんも結構長かった気がするんだけれども。そして、ああ坂口さんいるわ。坂口さんいたわ。そう、坂口さんね。なんかいつの間にかヤクルトに来てたイメージある坂口さん。もう今ヤクルトのイメージの方が強いけど。僕の知識が確かなのであれば、多分一人だけだと思う。まだ現役なの、オリックスは。うん、そして、西武ですね。はい、もう西武は結構いるな。<笑>まだ、まだいますね。えー、涌井さん。そして小橋さん、小橋さん懐かしいな、パームピーだったよね、ほんとなんか、ソフトバンクいかなかったっけそして石井和久さんかな。<笑>あれ楽天多くね<笑>楽天、楽天が多いんだけど。キニー、西口、岸、あれ楽天多くね現役、現役、なんか楽天に携わってる人多いね。1行, 1行目さ、6人中3人楽天関係者ってすげえな。しかも2人現役ってすごいね。てかさずっとさ、涌井さんが年上で岸さんが年下だと思ってたんですよね。この勘違いしてた人、他にもいるんじゃないかな。いなかったらごめんなさい。はい。ねえ、小野寺さんと大沼さんはなんか知ってるね。まあでもこんなもん、でも野手はまだ現役多いと思う。あ、片岡さん。あ、片岡さん引退しちゃった。そういえば、平尾さん
、ね、確か日本シリーズで最後の決定打打った人だよね、平尾さんはね。江藤さん、ブラジルさん、銀次郎さん。いやすごいなこの時はちゃんと収録されてるってやっぱね選手会長はレベルが違う石井義人さん巨人に来た人多いな<笑>いやし巨人に来た人多いなあおかわりさんねリアリサム7歩まだ覚醒前夜ってことなのかなそれでも調子悪かったから怪我したか中地強っ見てよこれね2000本打つべきだよこの人はいやさすがですねボカチカ夏9番 DH とかやってなかったっけかあ,あ栗山さんいる栗山さんそして GG 佐藤さん守備強っいいねエラー回避しよかったポロリはなかったそして松坂さんね西武松坂桃方を種田さんああはいですか高山さん斎藤さんと GG 佐藤さんこの夏だよね2008年だよな東京オリン東京じゃねえや北京オリンピックってでこのゲーム2008年始まるでしょああさあ皆さん広島カープです最初から現役選手ですね大竹さんいや大竹さんは今巨人で頑張ってると思ったら怪我してるけどね多分戻ってくるんじゃないでしょうかねうんルイス高橋やっぱ現役だいぶ減っ少ないなもう、うん、中川さんも引退したんだっけか赤徳お赤いな梅津さんなんか懐かしい名前あマイケンさんね元気だねマイケンさんまだまだ元,元気だわやっぱさハンカチ世代でさもうここに収録されてる選手たちは名選手多いよなもうこの時期からずば抜けてるってことでしょってことはマー君さんもいいのかな斎藤由貴さんは今はその時合わせたでしたけどはいあ懐かしい名前が多いなこの栗原さんね WBC 代理選出されたんだよなこの次の年3割25本ってすごいねこの年の広島はまだ蛇行球場だったけどそれでもすごいわ3割30本ぐらいのしてるとほんと強打しかないわかるなんか2割5分30本と3割20本だと3割20本の方がなんか強打者感感じるわ。うん、アレックス。お守備、あ、強いな、アレックス。あ、前田智則さんね。尾形さん。ここの2人結構強キャラやな。そして、広瀬さん。あ、松山さん現役いました皆さん、松山さんですよ。すごいな。松山さん、この時期からいるってことはやっぱ名選手枠だな、うんやっぱ。やっぱ間違ってないね。このゲームに収録されてて今も現役の人たちは絶対名選手っていうあれは間違ってない、うん、さあ次横浜ですねはい三浦大輔さん監督ですね番長いい能力してる安定度2なんだ安定度って今ないよね安定度の代わりって何調子どうなんだろうかウッドあー君安さんだねうんそして土井さんあ、ナスノさんだ。ナスノさん結構有名だよね、野球ファンの中ではね。そして、寺原さんも有名ですね。マットホワイト。なんか名前で覚えてる、マットホワイト。あー、気づか。なるほどなー。この桑原さんって現役だよね。高崎さん、健太郎さん、そう左見よしみさんね。うん。そして、まあ、他には、あとはね、ヒューズ。JJ、JJ、JJ ってすごいのが石井拓郎さん。なんか噂だと誰かが石井拓郎って間違えて石井豚郎と書いたというとんでもない人がいたと聞いたことがありますけどね、本当かは知りません。そして村瀬さん、これがホームランバッター。見てよ、この成績。2割8分7厘、36本、101打点。もうこれはレジェンドよ、レジェンド。そして西さん、鶴岡さん、相川さん。相川さんまで横浜の時代か、これ。佐伯さん、どうしたんだ、佐伯つってね。吉村さん、そして内川さん。内川さん、覚醒前夜か。あー、藤田さんもいるね。金城さん強いな最後まさか巨人来ると思わなかったよな金城さんに関してはあ石川さん引退しちゃったねいい選手多いな横浜もさあそしてまだできてすぐの楽天ですねまず岩隈さんですよいやーまあまあね引退なされましたけれども怪我しにくさ2だったんだやっぱ強いねそして田中将大さん、まあ、これ2年目とかでしょ19歳とかでしょ19歳でこの能力はレベル高えよ<笑>投資ついてるねこの時代からなるほどな浅井さんドミンゴ多分結構みんな知ってるんじゃないですかドミンゴねうん赤徳王<笑>赤徳多いなそして防御率5点台なのに残ったんだえー、青山さん最近まで現役でしたよねで小山さんグラサンかけてたよねなんか印象ちっちゃい頃から見て新印象を残したグラサンかけてるからインチェあーあ市場さんいるね結構楽天濃いな楽天も濃いっすなで現役は少ないかあれ現役でもまあマークさんいるしな。<笑>あ、俺、高須さん懐かしい。一時期ね、楽天の内野って言ったら高須さんのイメージだったわ。高須草野のイメージだった。でも草野さんいるしね。フェルナンデス。いろんな球団いたよね。フェルナンデスさんとシコースキーさんの
所属球団順番にちゃんとやる人いるのかな志麻さん、藤井さん。いやー、これ見ると結構、あ草野さん、そうそう、オールドルーキーでなんか30歳ぐらいで指名されたって聞いたんだよね。すごいよな。アリック、なんかダイヤモンドバックスの講師やってるらしいね、今な。うん。あ、帝京魂。あ,あ、鉄平さんとか、牧田さんもね、覚えてるわ。愛想部さんも覚えてる。あ,あ、結構キャラ濃い。あ、ひじりさんさん。あ,あ、もう引退したんだっけど、ひじりさんさん。ひじりさん1年目か。さあ、そしてソフトバンクですね、杉内さん。うわ、もうピッチャーキャラ濃いね。もうこの時点ですげえ、あ,あ、いっぱいいるわと思ったわ。より知ってる人。和田さん。まだ現役ですね、和田さん。さすがです。<笑>軽い球持ちなのね。コントロール G、至急、乱調。しかし、それが良さだと思います。はい。そして、大隣さん。大場さん。ガトームソン。なんか聞いたことあるね、ガトームソン。あ、ホールトンいるね。そしてマハラさん。うわー、多いね。いやー、なんかいい選手多いわ。あー、やっぱり、やっぱりソフトバンクですね。ただ、まだ今みたいな大正義になる前だよね。昔も十分強かったけどね。斎藤和美さん。パウエル。そして、いや、結構、多いね。あ、本田さんね。本田さんも引退しちゃったんだっけか。あー、キャッチャーは濃いな。キャッチャー濃いな。松山さんとか田上さん覚えてる俺。国保さん。おお、いいね。あ、松田さんいる。厚尾。厚尾さんもこの時点で普通にスタメンだもんね。この時期にさ、普通にし、なんか成績普通に知る。スタメンで出てるような成績で今も残ってる人はもう元気すぎてやばいと思う。うん。あ、松中さんね。レストビッチ。的場。松山と的場さんいたんだよね。で、高谷さんもいるのか。結構多いな。現役。で田村さんもいますね、うん、さあそして阪神ですね、えー、安藤さん下柳さん福原さんそして岩田さん現役選手ですねそしてアッチソン杉山さんそして藤川さん強え伸び後伸び後威圧感奪三振回復4安定度4さすがですね本当安定度4ってさすがだよねなん,な,んなんであの監督の引退試合の時だけああなってしまったのかちょっと気になるんだけれども<笑>あれマジですごい奇跡が重なり合った瞬間だよないやーいやあ能見さんいるね能見さん元気だまだまだあやっぱこの時期残まだ残ってる人は本当にレジェンドだな、まあ、この時期にもうベテランだった人はしょうがないけど新井さんみたいにね新井さんめっちゃ打ってんじゃん2割9分28本こんなに敗成績な選手が一時期ネタキャラ扱いされてたってすごいな矢野監督あ、鳥谷さんもいるね。やっぱ、岩田さんに、能見さんに、鳥谷さんでしょやっぱ強いな。現役選手。なるほどね。うん、あ、檜山さん。代打の神様だっけ赤星さん、青。さあ、そして中日ですね。まさに全盛期。さあ、どんなメンバーが揃ってる川上さん、朝倉さん、小笠原さん、中田さん。中田さんまだ阪神にいるよね。そして吉見さん、山井さん、もう強いね。<笑>うわー青い。青いわ。青すぎる。すげえな。で、平井さん。うわー、すごいね。やっぱ強えな。<笑>この時期の中日は。あー、あー山沢さん。あれ、もう5点台か、この時。あー、じゃあもうこの頃もうそろそろ引退かって言われてたのかな、もしかして。<笑>こっから2015年までやったんだからすげえよ。<笑>で浅尾さんもいるね、うん、中村紀弘さんこの時期のさ中日普通にホームラン打ちまくっててなんかホームランバッター多かったイメージあるけどどうなんだろうわあねあキャッチャーまでブロックもあるそかブロックってあったね今ないよね、うん、井端さん荒木さん森野さん和田さんわあ荒井弟さんだねそして井上さん今阪神のコーチだよねいやーこれ見るとさー、強かった理由わかるわ。<笑>平田さんいる。平田さん現役ですね。いやー、素晴らしい。で、藤井さんも現役ですね。はい。さあ、そしてロッテですね。この年に、あ、小林さんいたね。そして、七瀬さん、青いな。いこの年あれか、いっぱいしかしなかった年のあれか、成績か。この七瀬さん強くね。<笑>軽い球ついてないのすごいな。この時期の七瀬さん、ほんとキレッキレだったんで、渡辺俊介さん、懐かしいな。アンダースローでスタミナ得てすごくね、なんかアンダースローってめっちゃさ、疲れそう。俺の偏見だけど。偏見って言い方もあれだけど。で、唐川さんもいるね。あれ、小宮山さんいいのか、シェイクついてるかな。あ、オリジナル、あれ、オリジナルボールからシェイクかな、多分
。小宮山さん軽い球ついて、ナルスさん軽い球つかねえんだ。で、大峰さん。あ、シコースキー、この土ロッテなんだ。へえ。<笑>何チームいるんだ、シコースキー、マジで。巨人にもいたよな。オーティズ、懐かしいな。福浦さん。あ、ユーチューバー、里崎さんいる。もう僕のよりも。ね、大御所だよ、野球 YouTuber の。ああ、ちょっと戻っちゃったからね。<笑>すごいな。今井さんもいるね。で、西岡さん一応まだ独立でやってるんだよね。この年3割打ってる。すげえな。メジャーも納得。うん、あ、角中さん。角中さん、この年からいるんだね。すげえな。大松さんとか。キャラ濃いね、ロッテも。だからこの時代の選手たちもキャラ濃いよな、結構。そんな気がしますね。はーい。そして1位に入ってた、えー、日本ハムですね。まずダルビッシュさんですよ。はい。やっぱ強えな。<笑>当たり前のように1点台ですね。そしてグリーン。藤井さん。そしてただのさん。あれないのただのさん。あの、スローボール。っていうか、なんていうんだっけイーファスだっけそして三尾さん。スウィーニー。マイケル。武田久志さん。いやー、でもこう見ると、ね、立山さんもいるしね。キャラ濃いな。で、宮西さんいるね。やっぱ現役の選手はまだまだ、本当。ずば抜けた選手しかいないな<笑>。今も現役の選手は。あ吉川光雄さんも NVP だもんね。そして鶴岡さん。高橋さん巨人に来たよな。で、田中健介さん。やっぱ野手の方が早く引退しやすいな、これ見ると。稲葉さん、監督ですね。サムライジャパンで頑張ってくださいな。うん、スレッチ。ああ、なんかスレッチ、飯山さんも懐かしい。森本さん強っ。青得多いな。あ、糸井さんまだ現役だね。そして、あと、楊大観さんですね、これね。はい。今、巨人で頑張ってます。二軍で。ね。いつか出番が来るときを待って。はい。そして、あ、中田さんいるね。うわ、すげえ。プロ1年目でしょ ?1 年目で。え。1年目で。この能力。恐ろしい。どんな評価されてんださあ、そして、読売ジャイアンツですね。えー、上原さん。赤とこいいんだね、上原さん結構。そんな、ダメだったんだ。防御率いいのに。そして、内海さん。クライシンガーさん。えー、高橋久則さん。木さぬきさん。そして、金戸さん。クルンさん。この年、巨人はですね、横浜からクルン、そして、ヤクルトからラミレス、クライシンガーを取った年ですね。はい。人は大富豪と呼んでました、それを。<笑> 1位のチームが B クラスの主力かっさらってくって言ってね。恐ろしいことしたもんだ。そして、オッチさんもいるね。野間口さん懐かしいなぁ。戸原さんとかもいたなぁ。結構現役っぽい人もいるよね。久保さんまだ現役だっけか。ね、で、新岡さんこの。トレードされちゃうんだよね。で、イスンヨップ。キャップはまだもう現役ですね、普通に。<笑> 2000本達成しましたよ。うーん、キムタク。そしてラミです。谷さん。そしてゴンザレス。そう、野手ゴンザレスとピッチャーゴンザレスいたんだよね。まあ、まだこの年ピッチャーゴンザレスいないけど。そして、えー、亀井さんも現役ですね。えー、矢野さん、高橋由伸さん、えー、小坂さん、藤村さん、清水さん、印善さん。はい、ということで、えー、12球団の選手見終わりましたね。どうでしたか皆さん、懐かしい選手いたでしょうか僕はまだこの頃の野球をじっくり見てたわけじゃなかったので、ちょっと、詳しくね、ちょっと、喋れない選手も多かったんですけれども、でも結構懐かしい選手いてよかったと思います。はい、ということで、終わりましょうかね。えー、チャンネル登録、高評価してない方がいたら、ぜひともクリックよろしくお願いいたします。ツイッターのリンク概要欄にあります。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。さようなら。じゃあね。